大家好，欢迎收看《神秘文怪事》。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到五零零订阅。团员可以投票和留言告诉我。大家都知道一些大人物，比如说桃园三结一关公、刘备、张飞、孔子、大禹、屈原、项羽、赵子龙、秦始皇、乾隆大人物等等，说不完。我们今天来讲一则大人物中微不足道伟大的小人物。大家有没有听过明朝有一人叫做杨继盛小人物？今天来说他的故事，我们开始吧。杨继盛，明朝中期著名建成。杨继盛，一五一六年六月十六日到一五五年，字仲方，号焦山，直隶龙城（今河北龙城县北河造村人）。明朝中期著名建成。嘉靖二十六年（一五四七年），杨继盛登进士第，出任南京吏部主事。师从南京吏部尚书韩邦奇学习律律，后官兵部员外郎。因尚书弹劾仇人开马氏之意，被贬为敌道典史。其后被启用为诸城知县，迁南京户部主事、刑部员外郎、调兵部选司员外郎。嘉靖三十二年（一五三年），尚书厉害严嵩武奸十大罪，遭诬陷下狱，在狱中被金拷打，终于嘉靖三十四年（一五五年）遇害，年四十。明穆宗即位后，以杨继盛为直谏诸城知守，追赠太常少卿，谥号宗敏，自称杨宗敏。后人以其故宅改庙以奉，终为城隍。有杨宗敏文集。纵观明朝，最能以直谏、气节著称的名臣就是杨继盛。他从三十二岁及第到三十八岁下狱，这短短七年的仕途生涯中，他有两件大事震动了朝野，一时其名垂青史。一是平主朝廷与俺大互开马氏，汉权臣仇然而被贬；二是苏谭权奸严嵩弄权误国而陨身。他用不畏强权的真真傲骨与精忠为国的一片丹心，体现了大明王朝第一汉的风骨。当世时，严嵩最用事。汉銮陵己，新善继盛守公銮，欲奏贵之，复改兵部无选司。而继盛二中胜于銮，前念起则吉，一岁四千官，思所以报国。狄仁甫一月，草奏和松，再三任乃上奏曰：书禄，帝引怒。松见赵万二王与，其未可指使为罪，密构于地。帝亦大怒，下继盛赵狱，结合故引二王。暂时差一则广告，我的频道创新主题，真真实实报道真实微不足道的文怪事。请大家支持本频道，没有订阅的朋友请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到五百订阅。我们接着说下去。仇然曾做过甘肃总兵，因贪虐罪被劾下狱。全奸严嵩的仇然后悔，代为保举获释。嘉靖二十九年（一五五零年），改授大同总兵，私奉安达重兵进犯，仇然未敌如虎，即命不将持重金会安达，另一扣他塞，无犯大同。俺大接受贿赂，以兵东去。仇然又恐其进犯金私，私罪不起，所以亲率两万兵马勒王邀宠，骗取了嘉靖的信任，授其为平鲁大将军，节制诸路兵马。从此，仇然从事日盛，又与严嵩父子勾结，在朝中为所欲为，却无异于整肃军备，练兵却敌。为了苟安一时，他立主开设马氏，与俺大妥协。朝中官吏或是与俺大淫威，或为于仇然权势，无人敢出言劝止。唯有新迁兵部车驾司员外郎的杨继盛拍案而起，尚书请罢马师出，立言仇然之举有时不可忤谬，严嵩庇护仇然。继盛坐贬狄道，经甘肃临洮县典史。杨继盛在狄道开办学校，选了一百多名孩子上学，其妻张真便卖珠宝首饰做学校的经费。马氏开设后不久，俺大便屡屡把猎马充作良驹索取后财，有时甚至招私募寇，将所卖马匹又一并掠去。因此开设不到一年，马氏即废止。此时，仇然欲严嵩有戏，奸情败露，虽身居生死，亦被破关入室。一年后，俺大依然老边，马氏全遭破坏。嘉靖再度启用杨继盛，调为山东诸城县令，改任南京户部主事，刑部员外郎，兵部无选司，连迁四职。嘉靖三十二年（一五三年），大奸臣严嵩执掌朝政，杨继盛以兵部无选司员外郎的微小官职上书揭发严嵩五奸十大罪，严嵩反观以诈称亲王令子的罪名下井一位狱。庭章一百，有人送予蓝蛇胆一去，说是可解血毒。杨继盛拒绝，曰：“焦山自有胆，何蓝蛇为？”后杨继盛于狱中自行割下烂肉三去，断经二条，收进三年折磨，成为名垂青史的建成。刻苦勤学，杨继盛于明武宗正德十一年（一五六年）五月十七日（六月十六日），陈时生于直隶龙城县（今河北龙城县）一个世代耕读之家。七岁时，其母曹氏早逝，其父杨父另娶，继母陈氏妒忌他。让他放牛。杨继盛经过礼俗，看见里面的儿童读书，很是羡慕，因而对他的哥哥说：“请求能够跟从俗师学习。”哥哥说：“你还小，学什么？”杨继盛说：“年纪小能放牛就不能学习吗？”哥哥将这些对父亲说了。
父亲让他学习，但还要牧牛。杨继盛十三岁时才能够从事学习，家庭贫困，学习越发刻苦自立。相识中举，此后曾入国子监学习，国子祭酒徐阶颇为欣赏他，从师习艺。嘉靖二十六年（一千五百四十七年），三十二岁的杨继盛参加会试，中第三十八名，随后在殿试中二甲第十一名，曾丁未科进士。六月，杨继盛担任南京吏部主事。到任后，考公司郎中郑晓对杨继盛颇为赏识，常常向他传授居官守身之道与复古经典故。嘉靖二十八年（一五四九年），杨继盛跟从南京吏部尚书韩邦奇学习，深思乐律的学问，亲手制十二律，吹奏时声音均极和美。韩邦奇大喜，将自己所学的全部传授给他，从此杨继盛更加有名。立和愁鸾，嘉靖二十九年（一千五百五十年），三十五岁的杨继盛调升京师，任兵部车驾司员外郎。当时，蒙古首领俺答汗数次带兵入侵明朝北部边境，奸臣严嵩的同党大将军仇鸾请开马氏以和之。杨继盛上书请罢马氏书，立言仇鸾之举有时不可忤谬。书章成路，明世宗出后冲破为心动，将这个建议下发由仇鸾。陈国公朱熹宗、大学士严嵩、徐阶、吕本、兵部尚书赵景、兵部侍郎聂豹、张时翠讨论。仇鸾两臂相骂说：“这小子没有看到狄克的厉害。”应当将他撤职诸位大臣，于是说派遣的官员已经走了，这件事难以中途废止。朱厚熜还在犹豫，仇人又进攻秘书。朱厚熜于是将杨继盛下诏狱，后贬为狄道，今甘肃临洮县典史，治理狄道。狄道地区番人与汉人杂居，文化落后，罕知诗书。杨继盛在狄道期间兴办学校，出郡河道，开发煤矿，让妻子张真传授纺织技术，深受当地各族人民的拥戴，称他为杨父。等到他离开时，送于百里之外者千余人。直击严嵩，杨继盛被贬一年后，俺大依然老边，马氏全遭破坏。朱厚熜知杨继盛有先见之明，再度启用杨继盛，调为山东诸城县令，改任南京户部主事、刑部员外郎。当时严嵩当权，恨仇鸾侵犯自己，心中高兴杨继盛手攻仇鸾，想骤然使杨继盛显贵，又将杨继盛改为兵部五选司员外郎。但杨继盛憎恶严嵩超过仇鸾，而且想起被折戟后。一年内连迁四职，便考虑如何报效国家。当时唐顺之曾劝说他愿意留役，不朽之业，充当在职时而未。嘉靖三十二年（一五三年），杨继盛上任刚一个月，就草拟奏章弹劾严嵩。斋戒三日后，杨继盛在元旦上请朱贼陈书弹劾严嵩，立数其五千十大罪。奏书成路后，朱厚熜已发怒，严嵩看见其中有赵万二王，欲王朱在后，请王朱在政的话，高兴地说可以指此为罪，便暗中向朱厚熜进谗。朱厚熜更加愤怒，将杨继盛下诏狱，诘问为什么要牵引二王。杨继盛辩解说：“不是二王，谁不设法严嵩呢？”他在诏狱被停杖一百。停杖前，有人王七十托人送给杨继盛一副蛇胆，告诉他用此物可以止痛杨继盛收入袖中。一位苗姓校尉也送酒一壶，劝他可以此次拦蛇胆，但杨继盛拒绝，曰：“交山自有胆，何必拦蛇哉？”苗姓校尉又说：“不要怕杨继盛回答，岂有怕打杨交山者？”于是谈笑赴唐受打。杖刑完毕后，杨继盛被关入刑部狱，家人所送的药物都被玄风关李天龙所结下。杨继盛两腿肿出，相模若衣，不能前后，肿硬若木，不能屈身。执手扶两人，用力弩正，足不负的而行入狱提劳流，假又将杨继盛转至条件更差的民间。幸得狱内外诸多人相助，才得以度过难关。在狱中，杨继盛创伤发作，于半夜苏醒过来，摔碎瓷碗，用手拿碎片割腐肉，肉被割尽，经挂膜。他又用手截去，为他持灯的狱卒颤抖欲坠，杨继盛却意气自如。在朝审时，观看杨继盛的人堵塞了道路，都非常叹息，甚至为他哭泣。朱厚熜将杨继盛关入诏狱后，让刑部定罪。刑部侍郎王学义为严嵩党羽，他受严嵩的嘱咐，想以诈传亲王令子的罪名将杨继盛绞死。郎中使曹兵坚持不同意，严嵩愤怒，将他贬出朝廷。刑部尚书汉敖最终妥协，像严嵩所指的那样定案，但是终还不想杀杨继盛。严嵩本想将杨继盛杀死，但杨继盛在陆炳等人的保护下，在监狱之中存活三年之久。严嵩是明朝嘉靖年间的一代奸相，在位的时候，几乎所有人都知道他是一个大奸臣，权倾朝野，坏事做绝。当时因他骗得嘉靖信任，加上党羽并不朝野，凡有弹劾者都遭受打击，没有好下场，所以很少有人能够像杨继盛一样站出来与之斗争。不但不斗争，而且还千方百计的讨好。见了面，先问严相好。然后再弯腰鞠一个九十度的躬，即便是在背后，也不敢有半句非议，生怕传到其耳朵里，自己吃不了兜着走。只是等严嵩倒台以后。
一个个才义愤填膺，说早就看他不是好东西。当时的杨继胜只是一个兵部员外郎的小官，他但看到眼贼不除，设计威心，遂决定用死核的办法。何谓死核？他并非一纸文书，而是一颗忠心。弹劾的罪状是足以置对方于死地的罪名，弹劾的物件是足以决定自己生死命运的人物。弹劾的结果是以生命为代价的死核，简单说就是一场赴死的实验。杨继胜在上书弹劾之前，关起门来把自己斋戒了三天。他深知这三天是他生命中最后的自由时光。三天之后，他将上书弹劾，接着将是严重的诬告、锦衣卫的跨打、牢狱的折磨，直至丧命。而是心痛不已，劝父亲考虑放弃死劾。杨继胜坚决地说：“为臣尽忠，我只知道心力除弊，至于死生祸福，不是我所考虑。复行前夕，为使家人保持气节，不如没自己一身清白的名声，向狱卒索取纸墨。”连夜给妻儿写下的，在给妻子的遗嘱中写道：“古人云，死有重于泰山，有轻于鸿毛。当死而死，则比泰山有重；不当死而死，则死无益于事，比鸿毛有轻。”在给两个儿子的遗嘱中，要求他们发奋励志，做一君子，忠敬事。是我之苦，不做官事也。若是做官，必须正直忠健，赤心随父报国。透过遗嘱，使人感受到一个正直忠勇之士的磊落胸襟和浓浓亲情。今人读来，仍能从中受到教益。杨继胜的好友王世贞等人为他四处奔走求救，严嵩见舆论不容，本想上书解救杨继胜，但在其党羽燕茂卿及其子严世蕃等人的说服之下，决心杀死杨继胜。当时国子司业王才也在座，争道：“继胜之死不足惜也，然关系国家甚大，老先生还当为天下后世律。”但严嵩已决意杀杨继胜。适逢严嵩的党羽赵文华送来对闽浙总督张经等人的论罪奏书，严嵩在这份奏书之后附上杨继胜的名字，至终在阅奏时并未注意。便草草同意处刑。杨继胜的妻子张氏服缺上书说：“我的丈夫杨继胜勿听市井之言，还习惯于书生之见，于是抒发狂论，圣明不及加入，始从利益。两次经过上奏被审判定罪，都承受皇上的宽宥之恩。现在突然拦路张经的书尾，奉旨处决。我仰望的只有圣德，草木昆虫都想得到处所，岂惜回首一次，下察沉冤。倘若因为罪重，一定不可赦免。希望立即斩臣妾的首级。”来代替夫君受诛。我的丈夫虽然与义之妹，必能战死疆场。来报效君父严嵩，将此书扣下不奏。嘉靖三十四年一五五年十月，严嵩授意刑部尚书何敖、江阳继胜与张经、浙江巡抚李天宠、书中副总兵汤克宽等九人处决，弃尸于世。杨继胜临行前，将自书年谱交与其子，并作私约：好气还太虚，担心造千古。生前未了事，留与后人补。天王自圣明，自作高千古，生平未报恩。留作忠魂补天下，相互替气传送此诗。张氏不久后便殉夫自缢，燕京市民敬而悯之，以杨继胜的故宅改为庙以奉祀，终为城隍，并以其妻配祀。嘉靖四十一年（一五六二年）即杨继胜死后七年，严嵩倒台，妻子严世蕃被斩首，严嵩被没收家产，销光还乡，于两年后凄惨死去。死后包拯，隆庆元年（一五六七年）即杨继胜死后十二年，明穆宗朱载后继位。抚恤直见诸臣，以杨继胜为首。追赠太常少卿，谥号忠敏，予以记账，并任命他一职为官。隆庆二年（一五六八年），直隶监察御史郝杰在保定百姓的要求下，上奏道：保定府是杨继胜的故乡，本地官吏和百姓请为杨继胜立祠，以作永久的纪念。请求批准诸载后，很快批准，并定为金钟祠。这就小楼伟大传奇留给世人一句话：是我只知道心力除弊，至于死生祸福，不是我所考虑。也欢迎在下方留言分享你对这些的看法。感谢收看，下次再见。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。希望你会喜欢这篇文章。